అందరికి నమస్కారం నా పేరు పావులూరు కిషోర్ బాబు నేను వ్యవసాయ జర్నలిస్ట్ని ఈ యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు మనం వరుసగా సుందర రామన్ గారి సదస్సు ఇది మూడోది ముందుగా సుందర రామన్ గారి గురించి ఒక రెండు మాటలు చెప్తాను తమిళనాడులో సత్యమంగళ ప్రాంతం కోయంబత్తూరు సమీపంలోని సత్యమంగళం ప్రాంతం వారి స్వగ్రామం అరవై ఏళ్ళుగా వ్యవసాయం చేస్తున్నారు గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా సేంద్రియ వ్యవసాయం చేస్తూ ఉన్నారు సేంద్రియ వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు సేంద్రియ వ్యవసాయంలోకి రావాలనుకునే యువకులకి వారు మార్గదర్శి లాంటి వారు తమిళనాడులో వేల మంది అక్కడ ఫాలో చేస్తున్నారు హరే కృష్ణ వేదిక అలంకరించినటువంటి సుందరరామన్ గారికి అదేవిధంగా మా ఆహ్వానం మన్నించి ఇక్కడికి వచ్చిన రైతు సోదరు రైతులకు భక్తులకు అందరికీ ధన్యవాదాలు ఈ ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ జరగడము దాదాపు ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మేము ఇక్కడ నివసిస్తున్నాము ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని మేము చేస్తున్నాము ఏదైతే మేము చేయాలనుకున్నామో దాన్ని కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నాం దానికి కారణాలు ఏమంటే మేము వచ్చి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మేము ప్రయాణిస్తున్నాము ఆధ్యాత్మిక ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మాకు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో దాని మీద దానివల్ల మాకేమంటే ఈ వ్యవసాయంలో కొద్దిగా టైం కేటాయించలేకపోవడం ఒకటి రెండోది దా దానికి తగిన మైండ్ సెట్ అంటే ఆ వ్యవసాయం చేయాలంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కావాలి అక్కడ మన దగ్గర మాకు ఒకరికే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కాదు మనతో పాటు చేసే వాళ్ళు కూడా ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు సో అలాంటి వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కొద్దిగా డిలే అయింది అయినా కూడా కొన్ని పంటలు సక్సెస్ అయినాయి కొన్ని సక్సెస్ అవ్వబోతున్నాయి ఇంకా కానీ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏది ఏమైనా కూడా సక్సెస్ అయినంత వరకు మేము వదలం అందులో అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా కూడా ఎంత డబ్బులు పోయినా కూడా ఎంత నష్టాలు వచ్చినా కూడా సక్సెస్ చేసి ఇలాంటి అందరి రైతులకు అంత ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ చూపించి వాళ్ళని కూడా ఇదే పద్ధతిలో చేసేదానికి మనం ఇక్కడ మేము స్టార్ట్ చేసామన్నమాట కాబట్టి మా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కూడా భక్తులు అంటే ఏదో గుళ్ళో కూర్చొని వచ్చిన డొనేషన్స్తో భగవంతుని కార్యక్రమాలు చేస్తూ ముందుకు పోవడమే కాదు ప్రభుత్వాల వారు మాకు అది నేర్పిలేదు కూర్చొనేసి వచ్చిన డబ్బులతో మీరు ఏదో జీవితాన్ని గడపమని నేర్పిలేదు ఆయన మీరు కష్టపడండి ప్రచారం చేయండి భగవంతుని గురించి ప్రచారం చేయండి ఆధ్యాత్మిక జీవితం గురించి ప్రచారం చేయండి ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంటేనే వ్యవసాయము దేవుడు రెండు ఉన్నారు ఒక దేవుడు ఒకరితోనే కాదు ప్రకృతితో కూడా మనం సంబంధం కలిగి ఉన్నారు సో ప్రకృతి వ్యవసాయం ఎలా చేయాలని ప్రభుపాల వారు కూడా ఆయన మాకు సూచించాం అన్నమాట సో ఆ ఆ యొక్క ప్రభుపాల వారి యొక్క సూచన మేరకు మేము ఈ వ్యవసాయాన్ని తీసుకున్నాం కాబట్టి దీని ద్వారా మేము ఏమవుతుంది అంటే వచ్చిన వాళ్ళకు ఎవరైనా కూడా ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకు ప్రతి మంది దాన్ని మేము దాన్ని చూపించగలుగుతాము నేను ఇప్పుడు ఈయన ఒక అర్ధ గంటలో ఆయన నేను గమనించింది ఏంటంటే ఒక రియల్గా రైతు అంటే ఎలా ఉండాలో ఆయన ఉన్నాడు ఆయన మేము నేను కార్ వేసుకుని వచ్చే లోపల ఆయన ఇక్కడ తెలియదు దిగినాడు చెప్పు లేకుండా బుడదలో నడుస్తున్నాడు అది రైతు అంటే మేమంతా నడవలేకుండా బయట నడుపుకొని గిన్నె మీద కూర్చొని చూస్తున్నాము కానీ ఆయన బుడదలో దిగేసి లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాడు బుడదలోనే సో రైతు అంటే నిజం నిజంగా రియల్గా రైతు అంటే అలా ఉండాలన్నమాట ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని మనుషులు పెట్టి చేయించేది అది వ్యవసాయం కాదు అది రైతు కాదు అందరూ చేస్తారు అది కానీ రైతు అంటే ఖచ్చితంగా పొలంలో దిగాల చెట్టు దగ్గరికి పోవాలా చెట్టును పలకరించాలి చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు ప్రతి రోజు నువ్వేం చేయవలేదు పొలం అంతా తిరగండి ప్రతి చెట్టును తాకండి అది చాలు దాని ధైర్యం పొలానికి మీకు కూడా ధైర్యాన్ని ఇస్తాయి చెట్లు అని చెప్తాను సో కాబట్టి రైతు అంటే ఈరోజు నేను ఇప్పుడే చూశాను అన్నమాట తర్వాత సింప్లిసిటీ అంటే చాలా మంది మేము చాలా సెమినార్లు పాల్గొన్నాం పెద్ద పెద్ద సెమినార్లు అంతా కూడా ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు నా కారు లక్ష కిలోమీటర్లు మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాలు తిరిగాం అన్ని సెమినార్లు పాల్గొన్నాం అక్కడ పోతే కనుక చాలా గంభీరమైన వాతావరణం ఉంటుంది వాళ్ళతో కలవాలంటే కూడా మనల్ని దగ్గర కూడా పోనీ కానీ చాలా సింప్లిసిటీ సార్ మేము స్టేజ్ మీద ప్రోగ్రామ్ పెడితే వద్దు కిందనే కూర్చుంటారని చెప్పాడు కింద మేము ఆ చేరేస్తే అది వద్దు మాకు నార్మల్ నార్మల్ చేయలేదని చెప్పాను సో ఒక రైతు ఎలా ఉండాలో అలాగా ఉన్నాడు సారు కాబట్టి ఆయన నుంచి మనం అందరం కూడా నేర్చుకొని మన జీవితాలను కూడా కొద్దిగానే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఆయన ఇంత దూరం ఈ వయసులో ఇంత దూరం వచ్చినందుకు సార్థకత ఉంటుంది హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ అందరికీ హరే కృష్ణ ఏది సమస్య ఉండదు ప్రకృతి వ్యవసాయం వ్యవసాయంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి లాభమే కానీ ఒకే ఒక సమస్య ఏంటంటే పెద్ద పొలం ఉన్న రైతులకి చాలా ఇబ్బంది అనమాట ఎందుకంటే మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువ పడుతుంది ఆ నాలుగైదు ఎకరాలు ఉన్న రైతులు ఏంటంటే సొంతంగా చేసేసుకోవచ్చు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉంటే ఆ నాలుగైదు ఎకరాల వాళ్ళకి చాలా సులభంగా అంటే ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆనందం పొందుతారు ప్లస్ లాభం ఉంటుంది కానీ పెద్ద పొలం ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే అది పెద్ద సమస్య అది సో అలాంటి సమస్యలు మేము ఎదుర్కొంటున్నాం దానికి తగ్గ పరిష్కారాలు కూడా ఒక ఇన్నోవేటివ్ వేలో వెళ్తున్నాం మేము అంటే కొత్త రకంగా మేము చేసేది ఎలా అనుకుంటున్నాం అంటే
సో అలాంటి మెంటాలిటీతో నేను మా వారు ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటా ఉంటాం సులభంగా ఎట్లా చేయాలి ఎస్పెషల్లీ లేడీస్తో ఎలా చేయగలగాలనేసి అర్థమైంది లేడీస్ ఏంటంటే మహిళలు స్త్రీలు వీళ్ళు డెడికేటెడ్గా చేస్తారు ఏది చెప్పినా కూడా మా దగ్గర ఒక ఇరవై మంది లేడీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు నేను చూస్తున్నాను నేనే వాళ్ళతో ఉంటానమాట ఎంత డెడికేటెడ్ అంటే మీకు ఎలాంటి ఎలాంటి అనుమానం లేకుండా వాళ్ళకి మీరు ఒక వర్క్ అప్పగించేసి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట నాకంటే కూడా శ్రద్ధగా చేసేస్తున్నారు సార్ ఈరోజు కోశాలకు వచ్చి చాలా సలహాలు ఇచ్చారు నాకు అవి చాలా ఆచరణాత్మకంగా ఉన్నాయి తప్పకుండా we will implement sir what you have said in goshala surely we will implement that and i'll update you soon namaste to everybody convey my sincere thanks to sir and madam for the divine activity here not only divine and also giving equal importance for agriculture also so it both should be combined generally the mother nature will support us now since the time is short i will tell you the soil fertility you are having different type of soil whatever may be different soil soil top layer 9 inches only you are having the microbial activity now for all these 60 years we are doing chemical farming by that the microbes in the soil is reduced it is only in 3% if you want to make your soil fertile you must bring సేంద్రియ వ్యవసాయంలో ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సూక్ష్మజీవులు మన నేలలో సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి మన శరీరంలో సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి సూక్ష్మజీవులు లేని ప్రదేశం లేదు నేలలో కోటాను కోట సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి ఆ సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య గతంలో ఒకప్పుడు పశువుల ఎరువుతో వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు చాలా అధికంగా ఉండే ఈ రోజు మనం ఎప్పుడైతే రసాయన ఎరువులు వేయటం మొదలు పెట్టామో తర్వాత క్రమంగా వాటి సంఖ్య తగ్గుతు తగ్గుతూ వచ్చింది ఒకప్పుడు ఏడు నుంచి పది శాతం ఉండే సే సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య ఇప్పుడు మూడు శాతాన్ని పడిపోయింది ఈ మూడు శాతం పడిపోవటం వలన నేలల్లో భూసారం తగ్గిపోయింది అలాగే నేలల్లో సేంద్రియ కర్పణ తగ్గిపోయింది ఈరోజు దిగుబడి తగ్గిపోవడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే మన నేలల్లో సూక్ష్మజీవులు ఉండాల్సిన స్థితిలో ఉండాల్సిన సంఖ్యలో లేవు కాబట్టి ఆ సూక్ష్మజీవుల సంఖ్యను ఇప్పుడు మనం పెంచుకోవాలి ఆ పెంచుకోవడం ఎలాగో అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం సో సాయిల్ ఫర్టైల్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ది మైక్రోబిల్ యాక్టివిటీ టు టెన్ పర్సెంట్ మన నేల మన నేలని సారవంతం చేసుకోవాలి సారవంతం చేసుకున్నప్పుడే పంటలు బాగా పండుతాయి ఆ సారవంతం చేసుకోవాలంటే మన నేలలో సూక్ష్మజీవుల సంచారం అంటే నేలలో ఏమేమి ఉంటాయి చిన్న చిన్న వానపాములు ఉంటాయి క్రిమి క్రిమికీటకాలు ఉంటాయి పురుగులు ఉంటాయి వీటి సంఖ్యను అన్నిటిని కూడా పది శాతానికి పెంచాలి ఆ పది శాతానికి పెంచడానికి కావాల్సిన పద్ధతులు నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను సో యూ హ్యావ్ టు ఫీడ్ ద మైక్రోవ్స్ టు ఇంక్రీస్ ది పాపులేషన్ సూక్ష్మజీవులు పది శాతం పెరగాలంటే వాటికి ఆహారం అందించాలి సో యూ కెన్ గివ్ ఫీడ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ అనిమల్ బేస్డ్ కౌడల్ మాన్యూర్ షీప్ కోట్ మాన్యూర్ పౌల్ట్రీ మాన్యూర్ కంపోస్ట్ బర్మీ కంపోస్ట్ లైక్ దట్ యూ కెన్ గివ్ ఆర్ఎస్ యూ బ్రాడ్కాస్ట్ danger sun hem and allowed to grow for 60 days that will come so much of right you see the rot water you plow in situ by doing this immediately the micro 3% will develop to 10% ipudu ye jeevikaina sare bhoomi edana ye jeevikaina sare aaharam iskuntundi mari sookshma jeevulu kuda aaharam iskuntayi avi ye aaharam iskuntayi vaatike em aaharam ivvalante edaina sare pashu leru adi aavu paadaina gede paadaina గొర్రె ఎరువైనా మేక ఎరువైనా లేదా వర్మీ కంపోస్ట్ ఇవి అన్ని కూడా మన పశువుల వ్యర్థాలు ఒకటి సూక్ష్మజీవులు పశువుల వ్యర్థాలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి రెండు చెట్ల వ్యర్థాలు లేదా మొక్కల అవశేషాలు అంటే ఇప్పుడు చెట్లు పంట అయిపోయింది వాటి మొదళ్ళు అవన్నీ ఉంటాయి ఆ అవశేషాలు అవి లేదా పచ్చి రొట్ట ఆకులు ఆకులు ఉంటాయి కదా అంటే సూక్ష్మజీవులు ఆహారంగా పశువుల వ్యర్థాలు కానీ మొక్కల వ్యర్థాలు లేదా అవశేషాలు ఈ రెండు తీసుకుంటాయి ఎప్పుడైతే మనం ఒక నేలకి ఈ రెండు అధికంగా ఇస్తామో అప్పుడు సూక్ష్మ జీవులు మూడు శాతం నుంచి పది శాతం పెరుగుతాయి ఇప్పుడు దాకా మీరు రసాయన వ్యవసాయం చేస్తారు కదా రసాయన వ్యవసాయం నుంచి సేంద్రియం లేదా ప్రకృతి వ్యవసాయం లేదా సహజం మీరు ఏ పేరు పెట్టినా ఇందులోకి వచ్చేవాడు ఎదుర్కొనే ప్రధాన సమస్య ఏం చెప్తారంటే మాకు మొదట దిగుబడులు తగ్గుతాయి మరి మేము ఏం చేయాలి దిగుబడి తగ్గకుండా ఏం చేయాలనేది పెద్ద ప్రశ్న దానికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే మొదటగా మీరు ఏ నేలలో అయితే సేంద్రియ వ్యవసాయం చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ నెలలో ఆ నెలలో మీరు చేయాల్సిన మొదటి పని దబోల్కర్ పెద్ద పద్ధతిలో 
పచ్చి రొట్ట పంటలను సాగు చేయాలి అందుకోసం మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక పదకొండు నుంచి పదిహేను రకాల విత్తనాలు ఒకటి ధాన్యం గిజ్జాతి పప్పు జాతి అపరాలు నూనె గింజలు నత్రజని ఇచ్చే మొక్కలు విత్తనాలు తర్వాత సుగంధ ద్రవ్యాల పంటలు ఈ ఐదు రకాలకు చెందినవి ఎన్ని దొరికితే అంటే సజ్జల దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకొని సజ్జలు జొన్నలు సజ్జలు ఐదు కేజీ సజ్జలు ఐదు కేజీ జొన్నలు త్రీ కేజీ మూడు కేజీ మెయిజ్ త్రీ కేజీ మొక్కజొన్న మూడు కేజీ రాగి వన్ కేజీ రాగులు వన్ కేజీ హాస్ గ్రామ్ ఉలవలు ఉలవలు మూడు కేజీలు కౌపి బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు మూడు కేజీలు క్యాస్టర్ త్రీ కేజీ ఆముదం మూడు కేజీలు జింజిలి వన్ కేజీ నువ్వులు ఒక కేజీ ఆవాలు ఒక కేజీ జనము మూడు కేజీ ఫోర్ నాలుగు కేజీ ఫోర్ కేజీ జనము నాలుగు కేజీలు జీలుగా ఫోర్ కేజీ నాలుగు కేజీలు ఒక ఎకరానికి మనం ముప్పై కేజీలు ఈ ఐదు రకాలకు చెందిన విత్తనాలని ముప్పై కేజీలు తీసుకోవాలి వాటన్ని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఉండొచ్చు ఎక్కువ తప్పు అయితే మీకు ఐదు కేజీలు సజ్జలు చెప్పారు మీకు పది కేజీలు సజ్జలు ఉన్నాయి జొన్న రెండు కేజీలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఏం పర్లేదు మొత్తంగా మనకు కావాల్సింది ముప్పై కేజీలు అంటే ఒకటి రెండు కేజీలు తగ్గినా పర్లేదు అన్ని ఎక్కువ వైవిధ్యం ఎక్కువ ఉన్నాయి తీసుకోండి సపోజ్ మీకు సజ్జలు దొరకలేదు అనుకోండి ఇంకోటి ఏదైనా ఉంటే మొత్తంగా మనకు ముప్పై కేజీలు తీసుకోవాలి తీసుకొని వెదజాలాలి భూమిలో వెదజల్లి నీళ్లు పెట్టి ఒకటి రెండు తడులు పెట్టాలి for 60 days that will come to 3 to 4 feet high thereby when you use rotary tractor you are adding 15 to 20 tons of biomass to the soil ఇప్పుడు మీరు ముప్పై కేజీల విత్తనాలని ఒక ఎకరానికి తీసుకుని మనం బెదజల్లి భూమిలో నలభై నుంచి అరవై రోజుల దాకా ఉంచి కలిగి ఉండొచ్చు ఈ నలభై రోజుల నుంచి అరవై రోజుల దాకా ఉంచి కలిగి ఉండేటప్పుడు దాదాపు మీకు మూడు నుంచి నాలుగు అడుగులు ఎత్తు పెరుగుతుంది అలా అప్పుడు ఆ మొత్తాన్ని మీరు ఆ అవశేషాన్ని భూమిలో కలిగి ఉన్నప్పుడు మీకు కనీసం పదిహేను నుంచి ఇరవై టన్నుల మొక్కల అవశేషాలు బయోమాస్ గా సేంద్రియ పదార్థం భూమికి అందించబడుతుంది మనం పదిహేను నుంచి ఇరవై టన్నులు అయితే ఈ పద్ధతి ఎప్పుడు మనం అనుసరించాలంటే జనవరి నుంచి ఆగస్టు సరైన సమయం డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్ సెప్టెంబర్ టు డిసెంబర్ యూ మిక్స్ సన్హమ్ అండ్ డైజా ఓన్లీ సపోజ్ మీరు ఒక పంట అప్పుడే ఆగస్టు తర్వాత మీరు చేయాలనుకుంటున్నారు పచ్చి రొట్టె వేసుకుని వేసుకు పంట సాగు చేసుకుంటే బాగుంది అనుకున్నారు అంటే వర్షాకాలం మొదలైంది అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు కేవలం జనుము జీలుగా రెండు పదిహేను కేజీల చొప్పున తీసుకుని ముప్పై కేజీల చొప్పున ఇదే పద్ధతిలో మనం వేసుకోవచ్చు అదే చలికాలం డిసెంబర్ జనవరి ఓన్లీ డేంజర్ అదే మీరు జనవరి డిసెంబర్ లో వేయాలనుకున్నారనుకోండి ఈ పంటలు ఒకే ఒకటి వేయాలి అది జీలుగా అంటే పచ్చి రోట పంట ముఖ్యంగా మన సేంద్రియ పదార్థం భూమిలో పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది అయితే దీన్ని తప్పనిసరిగా ప్రతి రైతు ప్రధాన పంటలకు ముందు వేసుకోవాలి ఆ వేసుకునేది కాలం ముఖ్యం జనవరి నుంచి ఆగస్టు అత్యధిక అత్యధికంగా అనుకూలమైన కాలం ఒకవేళ మీరు ఆ టైంలో కోరకపోతే చలికాలం శీతాకాలం వర్షాకాలంలో కూడా వేసుకోవచ్చు ఆ సమయాన్ని బట్టి మనం వేసుకోవాలి అప్పుడు ఎప్పుడు వేసుకుంటారో దానికి అనుకూలంగా విత్తనాలు చూసుకోండి అయితే ఇప్పుడు ఈ పంటలు పచ్చి రోట పంటలు మనం సాగు చేసినప్పుడు మనకు అందే నీటి దళ్ళు ఉండే వాతావరణాన్ని బట్టి అవి రెండు నుంచి నాలుగు అడుగులు ఎత్తు పెరుగుతాయి బాగా హైట్ పెరిగింది అనుకోండి అంటే భయం ఈ పంట పచ్చి రోటతో పాటు మనం తర్వాత చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రధానంగా ఏదో ఒకటి పశువులు ఎరువు వేసుకోవాలి నేల కింద బ్యాక్టీరియా మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే మొక్కల ఎరువులు కానీ పశువుల ఎరువు కానీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ముందు మొక్కలు ఎరువు వేసుకున్నాం తర్వాత పశువులు ఎరువు వేసుకోవాలి అయితే పశువులు ఎరువు వేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మన దగ్గర ఎక్కువ లేదనుకోండి బాగా ఇది ఎక్కువ కనుక ఎత్తు పెరుగుంటే పశువు ఎరువు తగ్గేయచ్చు లేదు ఇది రెండు అడుగులో పెరిగింది అంటే దానికి నీళ్ళు అందుకో లేకపోతే బెట్ట కారణంగా ఏదైనా సరే అప్పుడు పశువు ఎరువు ఎక్కువ వేయండి
So if it is a uh, three feet high, uh, you apply uh, ten tons per acre. Four feet high, you apply seven tons per acre. If you have a mood, you can see that you have a mood. If you have a mood, you can see that you have a mood. If you have a mood, you can see that you have a mood. If you have a mood, you can see that you have a mood. If you have a mood, you can see that you have a mood. If you have a mood, you can see that you have a mood. If you have a mood, you can see that you have a mood. If you have a mood, you can in that condition, uh, you allow the weeds to come more and more. Plow is it too. That will improve the soil fertility. Right, so the Lara, you do, Manam, Pachirota Pantone, Wopenaga, and Petta Petta Motolo, Sahajanga, Vir Senaga, Aparalu, Nunikinjurani, even a Pandinche Pantolo, Ankuna. Sir, Pantomani, Koraga, and the Pandla Jetlonte, Panda Thornte. But what do you yellow Pachirota Pantale Yale and Ankuna Pudu? Miroka Panchin, Pachirota Pantal, Lake of Penapal. Sahajanga Mankuna, Kalavat in Nente, Kalupuni Mana Sitru Gavistan, Kalup Sitru Kadu, Teraganamundi. Avi Enta Haiti Perutia and the Perin Tarava, the Bumla Kalizunundi. Ave Sindri Badar than Martai, Wokoka Kalpula, Wokoka Ragman Posho Montavi, a Posho of Vilunimir Putinchandi, Idima Guruga, Nara and Edgar Jeperu, Kalupanedi Sitru Kadu, Adi Woka Nela Doctor, Nela Vajudu Kalupu Kabati Miru, with Muking Island Kobari, Leda Yedena, Mamidu Total and Pandla Chetlalo. Miru, Kalupu Sasanga Perino Vatini, Perin Taravata, Pumila Kalidini Saint. So, until today, we treat the weeds as an enemy. Earlier, I don't believe that the weeds are good for the soil. Last year, what happened? Heavy rainfall for six months. All weeds came six years high. Then I ploughed in situ. Similarly, again rainfall, again six feet high. Two times like that. That time what happened now, my yield doubled without uh, using uh, 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 powder manual or sugar manual. Then only I prayed Narayanjali, you, you told me truth, but I don't believe you. Sorry, I pardon me. I asked my guru. You could have got a Japan, Miku. Narayanjali, your Mopele Kritame, Kalpu, Manaki, Nela, Vaijul and Chepero. I say, name Namenu. Kani Hanta Bopa help Chasta and Edin in last year release, you know, last year in Elante, got the Moods Mosal of Corona Tarata, Anni Chotla, they say after the Varshal Bagapartame, last year Maku continues the Aru Nello Varsham Patini. Allah, Ye Panta Vetaniki Kodaledu, Aru Adil Perini, our continuous Varshal Thirty, Dunesenu, Dunesen and Marla Varshal Shatan yet. Marla Rondosari are Adil Perin Tarata Dunesarata. At a Rindusar Jason Tarata Tuesday, Matana Tarata Pante is the Rindal the Burchinata. First vision law, Antamun, the Eric Intalus, the Nalabi Kintal, the first open in the division of Tilsu of Jatunano, Sarchapina. Atla. I am a farmer. I have come here to share my experiences, not to train you. I have already discovered, madam, you allow one area completely weeds. If weeds are more, you won't get that rhinoceros bit at all. You will experience that one. You do it, then you will realize you have one area. Make the wits to come four feet high. Everybody will come. Madam is mad. She left everything. <laughs> Why madam will do it like this? Like that you will be thinking. Then for six months after, if you come and see, after proving the coconut will be very healthy. You won't believe. Everything leaf will be uh, double the length. Now you are having only uh, uh, four feet length. If you do like that, it will be eight feet length. So, growth of the tree is measured by the length of the leaf. Mithulara, in the Chapinataga, Kalupu Yoka, Gopatan Anidi, Mopeda Kirdom, Maguru Naran Edgar Chipindi, last year Neno, Avaham Jespuna, Apun and Maguru and Pratincha. Guru Garmi Chipin Chala Satya, he saw the Neno, running the Liban Pandano. Mukpada was about a barber then. I was not believing for the thirty years. I was, I am a fool for thirty years. Now only I realized what is my guru, who is my guru. Government chair, Gada, Adi, Kalpu Yakam, Visistata, Kani Yurusman Vinjasna, A Kalpuni Chala, Sitroka Bavinci, A Kalpun Yurodin Chataniki, Rapanjolo, Yakada Vadani Vishan, Tiskochiman, Weed Sailor of Bartano, Mana Nela Kara Cheskota, Kadu, Andulunche, Pantadora, Mana, Arukan or Padiskuna, Anitikana, Raitu Vade, Atitikmena, Vishara Sana Levana, Avi Kalpun the Matrame, Kapatim, Kalpun the Zurikalakandi.
ఈ కలుపు కలుపు మనకి శత్రువు కాదు కలుపు మిత్రు మిత్రవు అది ఒక మిత్ర మొక్క ఆ కలుపు ఉండటం వల్ల మన భూమి సారవంతం అవుతుంది ఇప్పుడు నేను మేడం గారికి ఒక సజెషన్ చేయబోతున్నా నేను చేసే పద్ధతుల్లో మీరు కొంత నేను చెప్పిన పద్ధతులు చేయండి ఆ పద్ధతిలో ఈ కొబ్బరిలో మీరు కలుపుని పెరగనివ్వండి పెరిగిన తర్వాత వాటిని భూమిలో తినివ్వండి ఒక మూడు నెలల తర్వాత చూడండి ఒక చెట్టు యొక్క హెల్దీగా ఆరోగ్యంగా ఉండ ఉంది అని అంటే దానికి ఒక లక్షణం ఏంటంటే ఆ చెట్టు ఆకులు విస్తీర్ణం చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మీరు ఆకులు విస్తీర్ణం బాగా పొడవుగా ఆకారం పెద్దగా ఉంటుందో ఆ మొక్క బాగా ఎదుగుతుందని ఎందుకు చిహ్నం మీరు కలుపు మొక్కలు ఇలా పెంచిన తర్వాత ఒక నాలుగు నెలల తర్వాత అది సారం ఇచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఇప్పుడు నాలుగు అడుగులో ఉన్న ఆ ఆ కాండం ఆ బ్రాంచెస్ కొమ్మ ఎనిమిది అడుగులు పెరుగుతుంది కాబట్టి కలుపు యొక్క కలుపు గొప్పతనాన్ని కలుపు ఆవశ్యకతను మీరు గుర్తించండి ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎవరు కూడా కలుపుని కలుపుగా శత్రువుగా భావించకండి వీలైతే దాన్ని ఎంత వరకు పెరుగుతుందో అంతవరకు పెంచి భూమిలో కలిగిందన్నాడు call me and tell us are it is true if it is not true you misguided us you uh, uh, use bad words and uh, uh, school uh, school to me rice odulara ipudu meeru pandlu కూరగాయలు ఏదైనా ఉజ్జయన పంటలు కూరగాయలు కానీ పండ్లు కానీ పెడతారు కదా పెట్టిన వెంటనే మీకు మొట్టమొదటిగా ఈ పెట్టిన మొక్క కంటే ముందు పక్కన కలుపు వస్తుంది అంటారు అది వర్షాకాలంలో పెడితే ఈ మొక్క చుట్టూ పక్కన పెడితే మిగతా దానంతా కలుపు వస్తుంది దీని ఏం చేయాలో మాకు తెలియట్లేదు అని చెప్పి మీరు రైతుని తోటి రైతుని శాస్త్రవేత్తలని అధికారులను అడుగుతూ ఉంటారు కదా ఈసారి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక చిన్న ఏరియాలో ఈ కలుపు మొక్కలు పెరగనివ్వండి కలుపు మొక్కలు పెరిగి ఆ తర్వాత మీరు భూమిలో కలిగి తినండి భూమిలో కలిగి తినిన చోట ఆ పక్కన ఉన్న ప్రధానమైనగా మీరు వేసిన కూరగాయలు కానీ పండ్లు మొక్కలు కానీ గ్రోత్ చూడండి మిగతా విస్తృతిలో మీరు కలుపుని తీసేసి కానీ లేదంటే కలుపుని మీరు ఏం చేస్తారు మీ ఇష్టం రెండింటిని గమనించండి నేను చెప్పింది తప్ప ఉప మీరు చెప్పండి నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పండి నేను ఒకవేళ నేను తప్పు చెప్పాను కూడా ఏం పర్లేదు నన్ను తిట్టండి మీరు గురువుగారు మీరు మీ మార్గం తప్పు మీరు మీరు తప్పు చెప్తున్నారని చెప్పి నన్ను తిట్టినా పర్వాలేదు కాబట్టి మీరు గమనించండి ఈసారి ఫస్ట్ ఎస్ సార్ ముందు ఎందుకంటే నేను ఈ ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చింది కిషోర్ కాబట్టి ఏదైనా తప్పు జరిగితే కిషోర్ ముందు తిట్టండి తర్వాత నన్ను తిట్టండి కానీ ఈ ప్రయోగం మాత్రం చేయండి ఏం పర్వాలేదు ఒకవేళ మీరు చెప్పింది కనుక జరగకపోతే మీరు ఎంత ఏ విధంగా ఎంత దుర్మార్గంగా తిట్టినా ఎంత ఘోరంగా తిట్టినా మేమే అనుకోం ఎందుకంటే మాకు కావాల్సింది రిజల్ట్ మాకు కావాల్సింది ప్రతిఫలం మేము చెప్పింది కరెక్టా కాదా నిరూపణ కావాలి నిరూపణ అయినప్పుడే రైతు నమ్ముతాడు లేకపోతే ఇక్కడికి ఈ రోజు మీరు ఒక ఇరవై ముప్పై మంది వచ్చారు అందులో నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు ఎంత మంది ఫాలో అవుతారో తెలియదు కానీ నేను చెప్పింది మీరు ఆచరించినప్పుడు మాత్రమే అది రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది లేకపోతే విన్నంత కాలం మీరు మనసులో ఉన్నంత కాలం పేపర్ మీద ఉన్నంత కాలం ఏ రిజల్ట్ రాదు మీరు ఎప్పుడైతే మొదలు పెడతారో అది తప్ప ఉప లేదంటే సరైన ప్రతిఫలం వస్తుందా లేదని తెలుస్తుంది కాబట్టి మీరు తప్పనిసరిగా ఆచరించండి సో యూ డూ దిస్ టూ యాక్టివిటీస్ వాటర్ క్రాప్ మీకు చిన్న వినపం చేస్తున్నాను మీరు ఫాలో అవుతారా నా మాట ఫాలో అయ్యేటట్టు అయితే రెండు చేయండి ఒకటి ప్రధానంగా అంటే పెద్ద పెద్ద విస్తీర్ణంలో మనకి చుట్టూ ఏ పంటలు లేని వాటిల్లో ఈ పదకొండు రకాల పచ్చిరోటి ఎరువులు వేయండి నలభై అరవై రోజులు నలభై ఐదు నుంచి అరవై రోజుల తర్వాత దున్నేయండి ఆ తర్వాత మీరు ఏదైనా పంట వేసుకోండి ఆ పంట వేసుకునే ముందు ఎరువు వేసుకోండి గతంలో కంటే మీకు దిగుబడి వచ్చిందో లేదో ఒకటి గమనించండి రెండోది కూరగాయలు లేదా పండ్ల చేత మొక్కల్లో కలుపును సహజంగా పెరగనివ్వండి ఆ కలుపు మీరు ఒక ఒక ప్రాంతాన్ని కొంచెమే తీసుకోండి ఎందుకంటే మొత్తం తీసుకుంటే మీకు డిఫరెన్స్ తేడా తెలియదు కాబట్టి ఒక ప్రాంతాలు కలుపు బాగా పెరగనివ్వండి ఒక ప్రాంతంలో మీరు దాన్ని కట్ చేస్తారా తీసేస్తారా ఏం చేస్తారా మీ ఇష్టం ఈ కలుపు పెరిగిన తర్వాత బాగా హైట్ అయ్యి ఎండిపోయే దశకు చేస్తుంది కదా అప్పుడు దాన్ని భూమిలో కలిగి ఉండండి ఈ రెండు పద్ధతులు మీరు చేసి ఆ రెండు పద్ధతుల్లో వచ్చిన ఫలితాలని మాతో తప్పనిసరిగా తెలియపరచండి కలుపు పెంచితే మొక్కని అభివృద్ధి దానికి తోడు మళ్ళీ మా ఈ కలుపు వల్ల దోమ వస్తుంది విపరీతంగా మీకు వచ్చిన ఫ్లవర్స్ పూలు ఆ దోమ రావడం వల్ల రాలిపోతుంది ఎక్కడ రైతు దానికి ఆదాయం కావాలి సార్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మీరు పంటలు వేస్తారు కదా పంటలు వేసేప్పుడు సార్ ఏం చేస్తారు కలుపుని ఎలా మేనేజ్ చేస్తారని చెప్తాడు నీకు అర్థం అదే మీరు అడిగింది రైట్ క్వశ్చన్ 
పసుపుంటారు మీకు మొక్క వరుసకు వరుసకి తర్వాత మొక్కకు మొక్కకి మధ్యలో స్పేసింగ్ అనేది ముఖ్యం ఓకే ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మీరు ఎట్లా చేస్తారనేది మీ కండిషన్ లో మీరు చూసుకోండి కలుగుని ఎట్లా నివారణ తను సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తున్నారు అనేది నేను చెప్తున్నా వరుస వరుసకి మూడు ఫీట్లు మొక్క మొక్కకి రెండు ఫీట్లు పెట్టేసి మధ్యలో ఈ బిల్లు పెసరా ఇవి ఉన్నాయి కదా కుంకుం పెసరాన్ని వాళ్ళ దగ్గర దొరుకుతుంది ఆ కుంకుం పెసర వేస్తారు కుంకుం పెసర వేస్తే అది ఎంత తొమ్మిది ఇంచుల కంటే ఎక్కువ పెరగదు ప్రధాన మొక్క పెద్దగా ఉంటుంది అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అక్కడ నష్టం లేదు ఈ ఈ పాయింట్ మీరు అర్థం చేసుకోండి మీకు ఏదైతే లభ్యత ఉంటుందో లోకల్ గా పిల్లి పెసర కానీ మినుములు కానీ ఏ అంటే దీంట్లో మధ్యలో కలుపు కలుపు కోసం వేసుకునేది అది త్వరగా కూడా పెరుగుతుంది తర్వాత నత్రజని స్థితి స్థిరీకరిస్తుంది ఎట్లా గాలిలో నత్రజని తీసుకొని వేళ్ళకి ఇచ్చేస్తుంది ఇది ఈ ఈ పసుపు కానీ మిర్చి కానీ తొమ్మిది నెలలు పన్నెండు నెలలు పదిహేను నెలలు ఇట్లా పంట ఉంటుంది కదా అదంతా దాని దాని జీవితకాలం రెండు నెలలే ఎప్పుడు మీకు మెయిన్ పంట పెరిగింది అనుకోండి తర్వాత కలుపు రాదు ఇంకా సో అది దాన్ని ఆయన మళ్ళీ భూమిలోనే దున్నేస్తారు దున్నేస్తే ఈ వీటి దిగుబడి కూడా పెరుగుతుంది అదొక పద్ధతి ఆయన చేసి నేను నా క్షేత్రంలో నేనేం చేస్తానంటే నేను వీడర్ యూజ్ చేస్తాను వీడర్ యూజ్ చేసి కలుపు పెరిగితే పెరగనియండి నేను సాల్కి సాల్కి వీడర్ ఇట్లా చక్కగా వెళ్ళేటట్టు ఇట్లా అడ్డంగా వెళ్ళేటట్టు ఆ స్పేసింగ్ నేను చేసుకొని ఏదైనా కూడా అంటే బోధలు చేయాలి ఇది చేయాలి ఇది చేయాలంటే మరి బోధలు చేస్తే కలుపు పెరుగుతుంది కలుపు పెడితే లేబర్ పెట్టాలి లేబర్ పెడితే డబ్బులు పెడుతుంది డబ్బులు అయితే డబ్బులు కూడా తగ్గించుకోవాలి కదా సో నేను వీడర్ యూజ్ చేస్తాను సో వీడర్ యూజ్ చేస్తే ఒక మనిషితో అయిపోతుంది సో ఆ విధంగా మేనేజ్ చేసుకోవాలి దేంట్లో పండుగలు మీకు సమాధానం దొరికిందా మీ మీ ప్రశ్నకి సమాధానం దొరికిందా మీ భూసారము ప్రతి సంవత్సరం ఇలా చేస్తే మీ భూసారం పెరుగుతుంది then while growing crops we are having uh, some uh, 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 on farm preparations ee padathullo mana kshetralone meer mandulu ela tayar chesukovali ela 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 vaadal anedi cheppopothundi ade one uh arcade dravana ipudu sendriya padathullo okkovade okka vidhanam untundi andulo konni rakala tappana sariga mana konni kashayalu mishramalu kalukovalsi untundi kada అలాగే ఇప్పుడు మనం సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో దిగుబడులు పెంచుకోవాలి అలాగే స్వేడ్ చేడపేటలు సస్యరక్షణ చేసుకోవాలంటే కొన్ని మిశ్రమాలను మనం తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వాటిల్లో ఒక పది రకాలైన మిశ్రమాలు ఉన్నాయి మొదటిది మొదటి ద్రావణం మీరు వచ్చేసరికి ఆర్కే బ్యాక్టీరియా ఒక జీవి మరొక జీవికి ఆహారం మొట్టమొదటిగా తంజేవూరుకు చెందిన బాలకృష్ణన్ బాలకృష్ణన్ ఈ ఈ ఆర్కే ద్రావణాన్ని అభివృద్ధి చేశారు ఈ ఆరోగ్య ద్రావణం ఏంటంటే నేలలో సూక్ష్మ జీవుల సంఖ్యను పెంచడానికి చాలా దోహదపడింది ఈ బ్యాక్టీరియాను మనం భూమిలోకి నేలలో కలిపి మనం నేలకి ఇచ్చినప్పుడు నేలలో సూక్ష్మ జీవులు ఉంటాయి కదా నేలలో ఉన్న సూక్ష్మ జీవులకి ఆహారంగానూ ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మొక్కలు మొక్కలు కూడా ఆహారం అంటే ఇటు నేల మొక్కలు కావాల్సిన ఆహారాన్ని ఈ యొక్క ఆర్కే బ్యాక్టీరియా మీకు అందిస్తుంది అంటే దబోల్కర్ చెప్పినట్టు మనం ఏ నేలలో అయినా భూసారం పెంచాలంటే పది శాతం సూక్ష్మ జీవులు ఉండాలి ఆ పది శాతం సూక్ష్మ జీవులు పెంచడానికి ఈ ఆర్కే బ్యాక్టీరియా సొల్యూషన్ అనేది ప్రధానంగా ప్రాథమికంగా మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ అమ్ముదం ద్రావణ బిఫోర్ ఇన్ అమ్ముదం యుర్ హ్యావింగ్ ఇన్ చౌడం యుర్ హ్యావింగ్ these varieties are all the bacteria they are the soil also and they uh, do the job uh, to grow crops that is the object expect రెండో ద్రావణం వచ్చి మీకు ఆముదం ద్రావణం సహజంగా బ్యాక్టీరియా అనేది ప్రతి దాంట్లోనూ ఏదో ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది అయితే మనలో ఉండే బ్యాక్టీరియా అలాగే నేలలో కూడా అదే బ్యాక్టీరియా ఇంకొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఆవు పేడలో ఉండే కొన్ని బ్యాక్టీరియా నేలలో కూడా ఉంటుంది ఈ ఆవు పేడ నీళ్లతోటి మనం తయారు చేసుకునేటువంటి ఆమోద సొల్యూషన్ ని ఒక రోజులో తయారవుతుంది అది ఈ ఒక రోజులో తయారయ్యే బ్యాక్టీరియా దాంట్లో పొటాషియం ఎక్కువ ఉంటుంది రసాయన పద్ధతిలో మనకి నత్రదిని బాసవరం పొటాషియం ఈ మూడు అందించాలి ఈ మూడు అందించడానికి ఈ ఆమోద సొల్యూషన్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఆమోద సొల్యూషన్ తయారు చేసుకోవడానికి మనకు ప్రధానంగా కావాల్సింది ఆవు పేడ ఆవు మూత్రం బెల్లం 
if you, you may have mix it uh, with a uh, RK Dravana, then the microbes in Amaran Dravana will increase. Mana Kavas in the anti Nerola Sukhna Jewel Panchal and Kuna. A Nerola Sukhna Jewel Panchalaniki, Prathana in the common RK bacteria solution Chipkuna. RK bacteria solution, Yamadan Dravana. You run to the Ripna Inca, Nalgi Retlu, Sukhna Jewel and Chala Toraka with the Jindu Tayamata. So because we are, now we are already we are having 3 percent, we have to bring it 10 percent. So that in every preparation we use the RK Dravna and uh, 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 increase the uh, microbial population. Then if you apply, you will get a good result. Ikan mirus right so the lot of commission come in chali. Mana nela, ye nela tis kuna saram and chalante in the mundi mitchipment to double karu oka pramanikam in a vishal mitchipment. Adi intente. ये नए लोग लोग नहीं ना ऊपर ये तला पाई पर लोग तुम भी दिया अंगला आलो ने सूक्ष्म जीवों का संचार होता हूँ दी हाँ आ सूक्ष्म जीवों का संचार वांता बोला आई तो दर्शन लो जरूर तुम दी आ आई तो दर्शन लो मध्य टे दर्शन लो स्वयं पोषक का सूक्ष्म जीवों लोंटा है आ स्वयं पोषक का सूक्ष्म जीवों लो Mano ini ini bumi ki inda ke mana cepeng kita mokka iru gani, pachura te iru gani, pantal awasesha gani, pasu le iru gani. Di tanmi tni mokka laki, ahara ngan yavar maras tu nai, ante sokshma jibul. A sokshma jibul ella maras tni ante i aidiu dasar lo maras te er mata. Adi oka nirantar maina perkriya. Bumi lo mana seri lo awe wal ella ite nirantar ngan panjas teyo. Bumi lo gora irvena lo kantal mudon dala nai iru iru sokshma jibul panijes tu mundi. माने विचे ये येरु नहीं ना ये आवश्यकता नहीं ना सरे आहार रंगा मार्ची दाने मक्कल की अंधु बाटलो की आहार रंगा सरप्राज जस्ते दाने पोषण मानो इंग इंग जय अलंटे आ सूक्ष्म जीव वाला संचार आने पदी अम पदी सेहतों मंडल अंटे ऊपर इधर तो मीठे अंगला लोग मंडे सूक्ष्म जीव वाला संचारों रुन्नु मुड़ से आता हूँ ना बाट नहीं पदी सा पदी से आता नहीं पंचारे आ पदी से आता नहीं किपड़े थी पिंचु तो मो हाँ नेला वन परसेंट साइल कार्बन की चेरतन मटा ये पढ़े थे मन नेला वन परसेंट साइल कार्बन चेरतन दो हाँ नेला ना मेरी ये पांटे वेसना अद्भुत अंग दिव्य बड़स्तनी काबड़े मेरे गमन चाल से नहीं नट Fourth one is leaf extract solution. Fifth one is EM2. Sixth one is treated cow urine. Seventh one is fermented plant extract. Eighth one is fermented fruit extract. Ninth one is fish extract. इतना हमें को वक्त इन्हीं तरह का लाऊँ ना leaf extract solution, effective microalgae solution, treated cow urine solution, लाइक fermented leaf extract solution, plant extract solution. Permitted Fruit Extraction Solution, Fish Extraction Solution. This Padidrava Kalli Meeru, one of the two things you have to do is one of the two things you have to do, one of the two things you have to do, one of the two things you have to do, one of the two things you have to do. You have to do one of the two things you have to do in the water. If you have to do one of the two things you have to do in the water, one of the two things you have to do in the water, one of the two things you have to do in the water. अलगे ये द्रावका लंबी कोड़ा केवल हम मेरु मेरे अंतर में मिलता है जिसको चुप बैलों इंगुआ तरवाता पस्पु तरवाता कुंचो आती मधुरों कोनाली मेरे अंतर आउ के ढंग के दुर्गुण आउ में अंतरों ढंग के दुर्गुण नहीं इनको कटे मेरे कोनाल से ईएम सेल्यूशन है दान की इफेक्टिव माइक्रो आर्गन मिलता नहीं ईएम वन स मिगता द्रावण आलनी मेरे स्वयं का तैयार इस कुंटे ये तुम्हीं दर का ला द्रावण आल ने मेरु कच्चे दंग का तैयार इस कुंटे बाढ़ कुंटे मी पंटा की स्प्रेइंग जैसा आवश्यक बागा तकी पतन अंटी इन्हीं रका ला मक्कलो इन्हीं रका ला फ्रूट्स इन्हीं रका ला द्रावण आल लो उन्हें अनेक रका में सोक्ष में � फंगल डिसीज़ देखने में चाहिए रूट ना वेयर कोल में चाहिए नेहरा द्वारा संग्रह में चाहिए सिरिंद्रा द्वारा संग्रह में चाहिए काय तुलस का निमंडे लेकिन बोलते गंगल पुरुल का निमंडे इन्हीं रकाल समस्या लड़ते हो अन्य रकाल समस्या लेकिन मानो अन्यथा गड़ भूमि द्वारा ने ये मिश्रमल द्वारा पंक संपूर्ण का मेरे चेड़े पड़ा निवार चेस कोचु काके बते दिन कावल से निवाकटे मेरे बागा स्वामी हूँ मेरे अंतर का मेरे मेरे स्वयं का चेस के ने वो पिकूं डाली ते श्रमान को कोना मेरे चेस को गलते सत्वल तल साधिस्तर हूँ ये प्रयत्न अनुलो मेरे की एटवन डिसाकारण कावल ना मेरे मिस्ता मु 
ఆటిని ఆచరించి మనకి ఎప్పటికప్పుడు ఫలితాలు తెలియపరిస్తే ఏవైనా మార్పులు చేరుకున్నా మీకు మీకు అన్ని తెలియపరిస్తారు ఇప్పుడు మీరు మీలో సేంద్రియ చేసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు లేదా రసాయనం చేసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఈ రోజు మీరు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చారు డెఫినెట్ గా మీరు నేను చెప్పింది సరే అయినదా కాదా నిరూపించుకోవడానికి ఆచరించడానికి మీరేం చేస్తారంటే ఒక ఎకరం ఉంటే ఒక పావు ఎకరంలో నేను చెప్పిన పద్ధతులు చేయండి ఒకే ఒక పావు ఎకరంలో పావు ఎకరం అసలు లేదు ఒకటి రెండు సెంట్లు అయినా సరే నేను చెప్పిన పద్ధతులు చేయండి రిజల్ట్ చూడండి ఒక ఆరు నెలలు ఒక పంట కాలంలో నేను చెప్పిన పద్ధతుల్లో వచ్చిన పంట ఫలితాలు మీరు చేసే పంట ఫలితాలు రెండు గమనించండి నేను చెప్పింది ఫలితం బాగా వచ్చిందా కంటిన్యూ అండి నేను చే నేను చేసే పద్ధతులు మిగతా ఎంత చేస్తారు మీ ఇష్టం రాలేదా వదిలేసేయండి ఆచరించి ప్రయత్నం చేసి చెప్పండి అందులో ఏమైనా మార్పులు చేరుకుని ఉన్నా నాకు తెలియజేయండి ఫలితాలు ఏమైనా సరే మాకు తెలియజేయండి మేమేదో వచ్చాము ఏదో ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడాము వెళ్ళాము అనేది కాదండి ప్రతి ఒక్కరికి ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా అంటే సమస్య అంటే పంట రిలేటెడ్ సమస్య ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా బాధితయుతంగా మీరు విత్తన విత్తిన దగ్గర నుంచి మీరు పంట కోసుకునే వరకు మా సహాయం మీ మీ వెనుక తప్పకుండా ఉంది తప్పకుండా ఉంది ఇప్పుడు మనం ముప్పై కే కిలోలు ఐదు రకాల విత్తనాలు ఇస్తున్నాం విత్తనాలు వేయడం వల్ల అది అదే యాభై నుంచి అరవై రోజుల వరకు పెంచడం వల్ల ఉపయోగం అంటే భూ సారంగా పెరుగుతుందా లేకుంటే భూమిలో ఉన్న ఏమైనా సూక్ష్మ జీవులు అంటే దాని వేరు వల్ల కూడా ఉపయోగం ఉందా మీరు చెప్పినవి మీ ప్రశ్న లేదు సమాధానం ఉంది ఆ వేరు వల్ల కూడా వేరు వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది మొక్క మొక్క వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఐదు రకాలు అన్నాం కదా ఐదు రకాలు పప్పు జాతి నూనె జాతి అయితే ఇప్పుడు మీరు పల్లీలు వేస్తారు పల్లీలు వేస్తే పల్లీల వేరుకి వేరుకి గడుపులు కనుపులు అంటారు కదా రైజో రైజో అంటారు అది భూమిలో ఉపయోగపడుతుంది కొన్ని కొన్ని వేర్లు ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ బ్యాక్టీరియా మన సూక్ష్మ జీవులు అయితే ఉన్నాయో వాటి ఆహారం కోసం రసాలను వదులుతుంటాయి ఆ రసాలు ఈ సూక్ష్మ క్రిములకి ఆహారం అప్పుడు ఇవి పెరుగుతుంటాయి సో ఆ వ్యవస్థ జరుగుతుంది రెండు వందల మూడు వందల రూపాయల కిలో విత్తనాలు తీసుకొచ్చి చేయమని చెప్పట్ల మీ లభ్యత ఏది ఉంటే అదే అండి ఒకటి తక్కువ ఉంది వదిలేయండి నష్టం లేదు ఎక్కువ ఉంటే మంచిది కొనగలిగితే మంచిది వెయ్యండి దానివల్ల లాభం వేయగా నష్టం అయితే కాదు మీరు మనం ఎప్పుడు కూడా పెట్టుబడి తగ్గిస్తూ భూమిలో సారం పెంచాలి మీరు చేసినప్పుడు ఈ పచ్చి ఆకుల నుంచి వచ్చే పచ్చి రొట్ట వాటి వేల నుంచి వచ్చిన ఇది అంతా కలిపి మళ్ళీ భూమిలోకి వెళ్తే ఆ సూక్ష్మ జీవులకి ఆహారం అవుతుంది ఆహారం అయినప్పుడు సూక్ష్మ జీవులు పెరిగినప్పుడు సస్య రక్షణ అంటాం మనం తర్వాత ఏది చీడపీడలు పురుగులు అవి చెట్టు బలంగా ఉంటే చీడపీడ రావు సో మీరు ఇవ్వడ ఇవన్నీ ఇవ్వడం వల్ల భూమిలో సారం పెరిగి అది గట్టిగా ఉండడం వల్ల అది ఆరోగ్యంగా ఉండడం వల్ల మీకు ఏమి చీడపీడలు అని రావు సో దీనివల్ల ఏంటంటే మీరు బయట నుంచి స్ప్రే చేసేది చాలా తగ్గిపోతే ఈ విధంగా ఒక్కొక్క చిన్నది ఏంటంటే నేను సారు చెప్పేదారు కాబట్టి నాకు తెలిసి చెప్తున్నాను ఒక్కొక్క మొక్క ఒక్కొక్క దశలో ఒక్కొక్క ఆకారాన్ని సంతరించుకుంటుంది ఒక్కొక్క మొక్క మెచ్యూరిటీ టైం ఉంటుంది కదా ముప్పై రోజుల్లో మెచ్యూరిటీ ఒకలా ఉంటుంది నలభై రోజులకే దాని దశ అయిపోతుంది కొన్ని అప్పుడు మొగ్గ దశ ప్రారంభం కావచ్చు మొగ్గ పూత కాత ఈ మూడు డిఫరెంట్ స్టేజ్లు ఉంటాయి కదా ఆ డిఫరెంట్ స్టేజ్లో ఒక్కొక్క రకమైన ప్రోటీన్ అది విడుదల చేస్తాం కాబట్టి మీరు నలభై నుంచి యాభై రోజుల్లో చేసినప్పుడు అరవై నుంచి డెబ్బై రోజుల్లో చేసినప్పుడు ఏ మీరు పదకొండు రకాలు వేసినవి అదే పదకొండు రకాలు మొదటి ముప్పై నలభై రోజులు ఒక పదకొండు పోషకాలు ఇస్తే అరవై నుంచి డెబ్బై రోజులు ఇంకో పదకొండు రకాల పోషకాలు ఇట్లా చూడండి ముప్పై నుంచి అరవై రకాల పోషకాలు మీరు ఒకేసారి వేసిన ఒకే పంట నుంచి అందుతున్నాయి అనమాట కాబట్టి అంటే డిఫరెంట్ స్టేజ్లో మీరు పెంచిన ఇవి రకరకాల పోషకాలని ఇవ్వడమే కాకుండా సేంద్రియ గర్భణాన్ని పెంచుతుంది సేంద్రియ పదార్థం వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సేంద్రియ గర్భణం కూడా పెంచుతుంది ఇప్పుడు చాలా మంది మనం దీన్ని డినై చేస్తారు కానీ నే చిన్న రిక్వెస్ట్ ఆరు చెప్పినట్లుగా ప్రతి ఒక్కరూ మీ మొట్టమొదటిగా మీ పంటని ఏ పంట వేసినా ఈ పచ్చి రోటతో మొదలు పెట్టండి ఆ పశువుల ఎరువు లేని వాళ్ళకి సరైన ప్రత్యామ్నాయం ఈ పచ్చి రోట ఎరువు పంటలు పండేదానికి పచ్చి రొట్టి ఇవ్వాలనుకున్నాం కదా మా పొలంలో ఇవన్నీ కూడా బీళ్ళు పచ్చి రొట్టే బాగా పెరగదు దానికి ఏమైనా సొల్యూషన్ వీటికి కూడా ద్రావణాలు ఇచ్చేసుకుంటే సరిపోతుంది